ஓம் தத்பருஷாய வத்மகே வக்கரதுண்டாய தீமகி தன்னோ தந்தி பிரஷ்டோதயாத் ஆதி யயஷ சோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்கர சனிய யக்ஷ ராகவ கேதவ நமக உலகெங்கும் வாழும் புது யுகம் நேயர்களுக்கு ராஜயோக அன்பு வணக்கம் நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு குலதெய்வ ஆசையும் நவகிரக அனுகிரகமும் முழுமையாக கிடைக்கணுங்கிற பிரார்த்தனையோடு உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம் ஏஸ்ட்ரோ திரை சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது காதல் திருமணம் அப்படிங்கிறது யாருக்கு எந்த ராசிக்கு அதிகமான ஒரு விருப்பம் இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது பொதுவாகவே எல்லா ராசிகளிலுமே வந்து ஒரு சில பேர் காதல் திருமணம் பண்ணக்கூடிய சூழல் வந்துட்டு இருந்தால் கூட அல்லது இந்த காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்சம் பேர் வந்து காதல் திருமணம் செய்யக்கூடிய சூழல் வந்துட்டு இருந்தால் கூட பொதுவாக எந்த ராசி வந்து அதிகமாக அதாவது காதல் திருமணம் அப்படின்னாலே எந்த ராசி அதிகமாக நேசிக்கப்படுகிறார்கள் அல்லது விருப்பப்படப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பொதுவாகவே இருக்கிற பன்னிரெண்டு ராசிகளில் மேஷம் ரிஷபம் மிதுனம் கடகம் சிம்மம் கன்னி துலாம் விருச்சிகம் தனுசு மகரம் கும்பம் இந்த மாதிரி பன் இருக்கிற பன்னிரெண்டு ராசிகளில் வந்து எந்த ராசி அப்படிங்கிறத விட பொதுவாகவே கன்னி ராசியை சேர்ந்தவர்களும் ரிஷபராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கும் காதல் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்தில் வந்து ஈடுபாடு அதிகமாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஏன்னா இரண்டு ராசியை சேர்ந்தவங்களுமே ஒரு கலையாக இருக்கிறதுனால அந்த கலையாக உள்ளவங்க வந்து நிலையான காதலில் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதுவும் கன்னி ராசிக்காரர்கள் வந்து இப்போ பொறுத்தளவுக்கு அதாவது வயது ஆகாக இளமையாக தெரியக்கூடிய ஒரு தோற்றமும் இருந்துகிட்டு இருக்கும் அவனுடைய கண்களிலேயே வசியம் இருக்கக்கூடிய ஒரு முறை பார்த்தோம் அப்படின்னா திரும்ப பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆவல் ஒரு தூண்டுதல் அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கும் இந்த கன்னி ராசியை சேர்ந்தவங்க ரிசபராசியை சேர்ந்தவங்க காதல் வயப்படும் பொழுது திருமண பொருத்தம் பார்க்காமலேயே தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வருத்தம் இல்லாத பொருத்தமான திருத்தமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காட்டக்கூடிய தகுதி மிகுதியாகிறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இருந்தாலும் மற்ற ராசிக்காரர்கள் காதல் திருமணம் பண்ணலையா அப்படின்னு கேள்வி இருக்கும் இல்லையா பொதுவாக மேச ராசியை சேர்ந்தவங்க வந்து எல்லோ மே காதல் திருமணம் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறது பொத்தாம் பொதுவாக எடுத்துக்கிறத விட மேச ராசியை சேர்ந்தவங்க உங்களுடைய ராசி அதிபதி செவ்வாய் பகவான் மங்களகாரகனாக இருக்கிறதுனால அந்த மங்களகாரகன் செவ்வாய் பகவான் புத்தர காரகன் என்று சொல்லக்கூடிய குரு பகவானோடு சேர்ந்திருந்தார் அப்படின்னா அந்த ஜாதகர் வந்து அதிகபட்சமாக தன்னுடைய முடிவில் காதல் திருமணம் செய்யக்கூடிய சூழல் இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதே சமயம் அதே செவ்வாய் பகவான் வந்து சந்திர பகவானோடு சேர்ந்து சந்திர மங்கள யோகத்தோடு இருந்தார் வைங்களே இந்த மங்களகாரகன் செவ்வாய் பகவான் வந்து சந்திர பகவானோடு சேர்ந்தது அப்படின்னா இந்த யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய சந்திர பகவானோடு செவ்வாய் பகவான் சேர்ந்தார் அப்படின்னா சந்திர மங்கள யோகம் குரு மங்க அதாவது சந்திர மங்கள யோகம் செவ்வாய் மங்கள யோகம் வரை இரண்டு யோகம் வந்துடுது அப்போ இந்த இரண்டு யோகம் இருக்கக்கூடியவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் திருமண சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் திடீர்னு முடிவெடுக்கக்கூடிய தானே முடிவெடுக்கக்கூடிய தகுதியை ஏற்படுத்திக்கிறது அந்த திருமண வாழ்க்கையில் வந்து ஜெயிச்சு காட்டக்கூடிய பக்குவத்தை உருவாக்கிக்கிறது இந்த மாதிரியான அமைப்பு அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் இதே மேசராசியை சேர்ந்தவங்க ராசி அதிபதி செவ்வாய் பகவான் ராகு பகவானோடோ அல்லது கேது பகவானோ அல்லது சூரிய பகவானோடு சேர்ந்து காதல் சம்பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையில் வந்து தேவையில்லாத பிரிவு தேவையில்லாத ஒரு வருத்தங்கள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சூழல் அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி ரிசபராசி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரிசபராசியை சேர்ந்தவங்களுக்கு உங்களுடைய ராசி அதிபதி சுக்கர பகவானாக இருக்கிறதுனால இந்த சுக்கர பகவான் ரிசபராசியிலேயோ அல்லது துலாம் ராசியிலேயோ அல்லது மீன ராசியிலேயோ இருந்துன்னு கண்டிப்பாக அவங்க வந்து காதல் திருமணம் செய்யக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் இருந்துகிட்டு இருக்கும் திருமணம் ஆனதுக்கப்புறம் கடைசி வரை அந்த கணவர் அல்லது அந்த மனைவியை வந்து நேசிக்கக்கூடிய அந்த காதல் என்ற நிலையில் மாறாமல் இருக்கக்கூடிய சூழலும் அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் சுக்கர பகவானோடு சுப கிரகம் அதாவது குரு பகவான் சேர்ந்ததுனால நல்லது தான் இந்த சுக்கர பகவானும் குரு பகவான் வந்து சாஸ்திர ரீதியாக அசுர குருவாகவும் தேவ குருவாகவும் இருந்துகிட்டு இருக்குது குரு பகவான் தேவ குருவாகவும் அதே மாதிரி சுக்கர பகவான் அசுர குருவா இருக்கிறதுனால அசுர குரு தேவ குரு சம்பந்தப்பட்டதுனாலே ஆச்சரியப்படும்படியான திருமணம் சொல்லுவாங்க ஆச்சரியப்படும்படியான வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் முடிவெடுக்காமல் இருந்துட்டு இருந்தால் கூட திடீர்னு ஒரு முடிவெடுத்து அந்த வாழ்க்கையில் வந்து ஜெயிச்சு காட்டக்கூடியது அந்த வாழ்க்கையை சிறப்பாக வாழ்ந்து காட்டக்கூடியது காதல் திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாலும் ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலும் வாடி போகாமல் வாழ்ந்து காட்டுறாங்க இல்லையா அப்படின்னு மற்றவங்க வந்து பெருமையாக பேசக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி மிதன ராசியை சேர்ந்தவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ராசி அதிபதி புதன் பகவான் சுப கிரக சேர்க்கை எந்த கிரகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சுப கிரகம் அதாவது சுப கிரகங்களில் சந்திரனாக இருந்துகிட்டு இருக்கலாம் அதே மாதிரி குரு பகவானாக இருந்துகிட்டு இருக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து சுக்கர பகவானுடைய ஆதிக்கம் வந்துகிட்டு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி அமைப்பு உள்ளவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிதன ராசியை சேர்ந்தவங்க கண்டிப்பாக காதல் திருமணம் செய்யக்கூடிய ஈடுபாடு அத
அறிவு அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் காதல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பணிவு அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதே மிதன ராசியை சேர்ந்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே அதாவது பல்வேறு விஷயங்களை வந்து ரசித்து ரசிக்கக்கூடிய தன்மை இருந்துகிட்டு இருந்தால் கூட இந்த காதல் சம்மந்தப்பட்ட வகையில் கவனமாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லி வச்சுருக்குது ஏன்னா மிதனராசியை சேர்ந்த அந்த புதன் பகவான் வந்து தன்னுடைய முடிவு அப்படிங்கிறத விட எந்த கிரகத்தோடு சேர்ந்திருக்கிறாரோ அந்த கிரகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி முடிவெடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த கிரகத்துடைய ஆதிபத்தியத்துக்கு இணைஞ்சு பணிஞ்சு போகக்கூடிய சூழல் இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதனால் இந்த திருமண சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் பணிஞ்சு போகிறது நல்லது அப்படிங்கிறத விட நீங்கள் வந்து ஒரு சில விஷயங்களை வந்து துணிஞ்சு முடிவெடுக்கிறது நல்லதாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் பொதுவாகவே குடும்ப வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணவனா மனைவியா அப்படிங்கிற கேள்வியை விட கணவன் மனைவி கிட்ட வந்து அதாவது வந்து நம்ம ஒத்துக்கிறது அதாவது கணவன் வந்து மனைவி கிட்ட வந்து மதிக்கிறது மனைவி கிட்ட பணிஞ்சு போகிறது தவறு கிடையாது அதே மாதிரி மனைவி கணவன் கிட்ட வந்து பணிஞ்சு போகிறது கணவன் கிட்ட வந்து நம்ம தாழ்ந்து போகிறது தவறு கிடையாது இருவருமே சேர்ந்து இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் வந்து பெருமையான வாழ்க்கையை வாழ முடியுங்கிறது நமக்கு குடும்ப சாஸ்திர ரீதியாக நம்ம நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி கடகராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு கடகராசியை சேர்ந்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப காரிய வேதியாக இருப்பாங்க காதல் விஷயமாகவே இருந்தால் கூட காதல் தானே அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து தாழ்ந்து போகிறதோ அல்லது வந்து உங்களுடைய தனித்தன்மையை இழந்து போகிறதோ அப்படி இல்லாமல் காதல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமாக இருந்தால் கூட அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு அதே மாதிரி சிறப்பான வாழ்க்கை அப்படிங்கிற அந்த பண்பாடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து ஈடுபாடு அதிகமாகவே இருந்துகிட்ருக்கும் கடகராசிக்கு அதிபதி சந்திர பகவானாக இருக்கிறதுனால சந்திர பகவானோடு செவ்வாய் பகவான் இருந்தார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சந்திர பகவானும் செவ்வாய் பகவானும் சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது காதல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை நடத்த முடியும் ஆனால் கடகராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சந்திர பகவானோடு செவ்வாய் பகவான் சேர்றது அதாவது செவ்வாய் பகவான் கடகராசியில் இருந்தார் அப்படின்னா நீச்சமுக்கு அமைப்பு வந்துடுது அப்படி கடகராசியில் செவ்வாய் பகவான் இருந்து காதல் வசப்படுற கடகராசிக்காரர்கள் தன்னுடைய கா அதாவது தன்னுடைய காதல் வாழ்க்கையில் தோல்வி வருகிறார்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் காதல் விஷயத்தில் தோத்து போகிறாங்கிற விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த கடகராசியில் தான் குரு பகவான் உச்சம் பெற்று இருக்கிறதுனால இந்த குரு பகவான் வந்து கடகராசியில் உச்சம் பெற்று அந்த கடகராசியில் வந்து சந்திர பகவான் ஆட்சி பெற்றிருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து காதல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் தன்னை விட தாழ்ந்த வரன் அல்லது தன்னை விட தகுதி குறைவான ஒரு மனைவி அதாவது பெண்ணை வந்து திருமணம் செய்யக்கூடிய அமைப்புக்கு ஒரு காதல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அந்த காதலில் கூட ஒரு தியாகம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி சிம்மராசியை சேர்ந்தவங்க வந்து அன்பை செலுத்துவது கூட அதிகாரமான வகையில் செலுத்தக்கூடிய சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு வந்து காதல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் அவ்வளவு எளிதாக வந்து அதில் வந்து ஈடுபாடு செலுத்துவதோ அவ்வளவு எளிதாக வந்து தன்னை தாழ்ந்து போகிறதோ அவ்வளவு எளிதாக வந்து அன்பு சம்பந்தப்பட்ட பரிமாணங்களை வெளிப்படுத்துவதோ கம்மியாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது அதற்காக அன்பு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாதுங்க அந்த வெளிப்படுத்துகிற விதம் வந்து கொஞ்சம் அதிகாரம் வந்துட்டு இருக்குங்கிற விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக சந்திர பகவான் அதாவது உங்க உங்களுடைய ராசி அதிபதி சூரிய பகவான் சந்திர பகவானோடு சேர்ந்திருந்தது அப்படின்னா அவங்க வந்து காதல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை அதிகமாக ஈடுபடுவாங்க அதே புதன் சேர்ந்ததுன்னா சூரியனோடு புதன் சேர்ந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கும் காதல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் ஈடுபாடு அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி ஏழாம் இடத்துல வந்து குரு பகவான் இருந்தது அப்படின்னா அவர்களுக்கும் காதல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் அதிகமான ஈடுபாடு இருந்துகிட்டு இருக்கும் சிம்மராசியை பொறுத்தளவுக்கு கன்னிராசியை பொறுத்தளவுக்கு வந்து காதல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் கன்னிராசிக்கு அதிபதி புதன் பகவானாக இருக்கிறதுனால புதன் பகவானோடு அதாவது ராசி அதிபதி புதன் பகவான் சந்திர பகவான் சேர்ந்தது அப்படின்னா பொறுமையான அழகான திறமையான மனைவி அல்லது கணவர் அமையக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருந்துட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி துலாம் ராசி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா துலாம் ராசிக்கு இயற்கையாகவே அதாவது யாராக இருந்தாலும் இவங்களை பார்த்தா பிடிக்கும்ங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி உடல் அமைப்பு அல்லது முக அமைப்பு சிரித்த முகத்தோடு அதாவது வருத்தமான வாழ்க்கையாக இருந்தால் கூட சிரித்த முகத்தோடு வாழக்கூடிய துலாம் ராசியை சேர்ந்தவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ராசி அதிபதி சுக்கர பகவானாக இருக்கிறதுனால இயற்கையாகவே உங்களுக்கு காதல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் ஈடுபாடு இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஆனால் காதலை வந்து அவ்வளோ எளிதாக வெளிப்படுத்த மாட்டேங்க இருந்தாலும் திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிவெடுப்பீங்க காதல் திருமணம் செய்யலாம் இவரை பிடிச்சது இந்த மாதிரி ஒரு பையனை திருமணம் பண்ணணும் அல்லது இந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணை திருமணம் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு திடீர் ஞானோதயமாக வந்து திடீர் காதல் ஒரு உருவாகும் அதில் வந்து ஜெயிச்ச காட்டக்கூடிய பக்குவம் அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கும் உங்களுடைய ராசி அதிபதி சுக்கர பகவானாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் இளமையாகவே தெரியக்கூடிய கடைசி முறையில் கணவனுக்கு அழகாகவே தெரியக்கூடிய அமைப்பு அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி
சேர்ந்தவர்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனுசு ராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு நல்ல குணவதியான நம்ம திடீர்னு வந்து விருப்பப்படுவோம் அதாவது அந்த பெண்ணோ பெண்ணோ அல்லது பையனோ அவங்க உருவத்தை பார்த்து அவங்களுடைய உடம்பை பார்த்து நம்ம வந்து அவங்கள வந்து பிடிக்கிற மாதிரி நினைப்போம் ஆனால் உண்மையாலுமே அவங்க உள்ளமும் அழகாக இருக்கக்கூடிய அவங்க உள்ளமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கள்ளம் கவடம் இல்லாமல் கெட்ட பழக்கம் இல்லாமல் நல்ல கணவராக நல்ல மனைவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் அதிகமாக இருந்துட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை துணை தான் காதல் மனைவியாக இருந்தால் கூட அமையுங்கிறது தனுசு ராசிக்கு உண்டான ஒரு தார்மீக கடமையாக இருந்துகிட்டு இருக்குது மகர ராசியை பொறுத்தளவுக்கு இந்த காதல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் அதிகபட்ச விருப்பு இல்லாமல் இருந்தால் கூட தியாகம் சம்பந்தப்பட்ட வகையில் தன்னை விட பல மடங்கு தகுதிக்கு குறைவான ஒரு வரன் அல்லது மனைவி அதாவது பெண்ணை வந்து திருமணம் செய்யக்கூடிய அவங்களுக்கு வாழ்க்கை தரக்கூடிய ஒரு எண்ணம் காதலாக வந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரியான காதல் அதாவது சொல்லுவாங்க இல்லையா தியாகமான காதல் அப்படிங்கிறது இந்த தியாகமான எண்ணம் காதலில் கூட அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கும் இந்த மகர ராசியை பொறுத்தளவுக்கு இந்த மகர ராசியை சேர்ந்தவங்க பாருங்கள் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காதல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் நீங்கள் விருப்பப்பட்ட நபரோ அல்லது பெண்ணோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருமண சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வரும்பொழுது வேறு இடத்துல திருமணம் பண்ணக்கூடிய சூழல் அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கும் அப்போ கூட கோபம் கொள்ளாமல் சாபம் விடாமல் தனியாக எங்கிருந்தாலும் நல்லா இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற அந்த நல்ல மனசு அந்த வாழ்த்தக்கூடிய திரைக்கதைகளில் பார்க்கக்கூடிய திரைப்படங்களில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்களை வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து காட்டக்கூடிய நேர்த்தி இந்த மகர ராசிக்கு அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் கும்பராசியை பொறுத்தளவுக்கு குடும்பத்தில் பார்த்து அதாவது பெரியவங்க பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ காதல் வயப்பட்டால் கூட பெரியவங்க பார்த்து பண்ணக்கூடிய திருமணத்துக்கு தலையாட்டிக்கிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சோம்பலான எண்ணம் இருந்துகிட்டு இருக்கும் இருந்தாலும் கும்பராசியை சேர்ந்தவங்க வந்து காதல் திருமணம் பண்ணவே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாதுங்க கும்பராசியை பொறுத்தளவுக்கு வந்து தான் அப்படின்னு முன்னுக்கு நினைக்கிறத விட இன்னொருவரை பெரியவங்க பார்த்து சொல்கிறது அல்லது மற்றவங்க பார்த்து சொல்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அதாவது தான் வந்து தனிச்சு நிற்காமல் கொஞ்சம் மறைஞ்சு நிற்கக்கூடிய சூழல் அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் இருந்தாலும் கும்பராசிக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சனி பகவானோடு சந்திர பகவான் சேர்ந்தது அப்படின்னா குழப்பமான காதல் இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஒன்று அதே மாதிரி இந்த சனி பக கும்பராசியை பொறுத்தளவுக்கு ஸோ அதாவது மே செவ்வாய் பகவான் ஆட்சி பெற்று சந்திர பகவான் ஆட்சி பெற்றிருந்ததுனாலே போதும் அதாவது கும்பராசியில் உள்ளவங்களுக்கு அவங்க ஜாதகத்தில் வந்து செவ்வாய் பகவானோ அல்லது சந்திர பகவானோ ஆட்சி பெற்று அல்லது பலம் பெற்றிருந்ததுனா போதுங்க கண்டிப்பாக அவங்க காதல் பண்ணக்கூடிய காதல் திருமணம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்துகிட்டு இருக்கும் குறிப்பாக கும்பராசியை சேர்ந்தவங்க எங்கேயும் தெரியாத ஒரு பெண் அப்படிங்கிறத விட உத்தியோகத்தில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடன் பணி புரியக்கூடிய வழக்கமாக சந்திக்கக்கூடிய பெண்ணை திருமணம் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ கூட பார்க்காம அல்லது வாட்ஸ்அப்பில் ஃபோட்டோ மட்டுமே பார்த்து அல்லது வாட்ஸ்அப்பில் ஃபோட்டோ கூட பார்க்காம வெறும் பேச்சு அந்த பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் மட்டுமே கேட்டுக்கிட்டு காதல் பண்ணக்கூடிய சூழல் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த விஷயத்தை சொல்ல வேண்டியது இருந்ததுங்கிறது ஒன்று அதே மாதிரி மீனராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது உள்ளியாக இருக்கிற பெண்ணை எந்த பெண்ணாக இருந்தால் கூட அது ஒழுக்கமாக இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்ததுன்னா கல்யாணம் பண்ணலாங்கிற எண்ணம் மீனராசிக்கு அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கும் அதாவது உடம்பு பருத்த மாதிரி இல்லாமல் ஒல்லியாக இப்போ சொல்லுவாங்க லீனாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து லீனாக ஒல்லியாக இருந்தால் போதும் அந்த பொண்ணை வந்து நம்ம வந்து விருப்பப்படக்கூடிய சூழல் அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கும் மீனராசிக்கு பொத்தாம் பொதுவாக இருந்தாலும் உங்கள் ராசியில் வந்து சந்திர பகவான் இருந்தது அப்படின்னாலோ உங்களுடைய ராசியில் செவ்வாய் பகவான் இருந்தது அப்படின்னாலோ அல்லது உங்களுடைய ராசியில் வந்து புதன் பகவான் இருந்தது அப்படின்னாலோ கண்டிப்பாக திருமணம் பண்ணக்கூடிய சூழல் அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கும் செவ்வாயோ குரு பகவானோ அல்லது வந்து சந்திர பகவானோ இல்லாமல் வெறுமனே புதன் பகவான் மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா காதல் சம்பந்தப்பட்ட வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோசமான ஒரு நபரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு தகுதியும் அதிகமாக இருந்துட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரியான சூழல் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அமைப்பு தான் இருந்துட்டு இருக்குது பன்னிரெண்டு ராசியை சேர்ந்தவங்க எந்த ராசியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரியான ஒரு காதல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதிகமாக இருந்துட்டு இருக்குதுங்கிறது நம்ம பொதுவாகவே பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஜாதகப்படி இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளை வந்து பார்த்து இவங்க காதல் திருமணம் செய்யக்கூடிய அமைப்பு அதிகமாக இருந்துட்டு இருக்குதா அல்லது காதல் திருமணம் தான் செய்யணுமா அல்லது காதல் திருமணம் செஞ்சால் இவங்க வாழ்க்கை பாதிக்குமா பெரியவங்க பார்த்து பண்ணக்கூடிய திருமணம் தான் நல்லா இருக்குமா இந்த மாதிரி பல்வேறு கேள்விகளுக்கு உறுதியான விளக்கமான ஒரு விஷயத்தை வந்து உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தை அதாவது பிறந்த ஜாதகத்தை பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுக்கலாங்கிற விஷயத்தை இந்த நேரத்தை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் எது எப்படி இருந்தாலும் பருவ வயதில் உருவத்தை பார்த்து ஏமாறாமல் இருக்கிறது நல்லதுங்கிற விஷயத்தை இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு போதனையாக எடுத்து சொல்லி ஒரு மனுஷனை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாதுங்கிற என்னுடைய ஆழமான ஆன்மீகத்தையும் பதிவு செய்து அகில உலகத்தில் உள்ள அத்துணை தெய்வங்களின் அனுகிரகமும் ஈரேல் உலகத்த